হ্যালো ভিউয়ার্স আমি ম্যাকাভিলি বার্জ সবাইকে স্বাগতম ম্যাকাভিলি বার্জ এই চ্যানেলে আজকে আমরা কথা বলবো কিভাবে ডিসিশন মেক করতে হয় ইন দ্য বেসিস অফ সায়েন্স সায়েন্সের উপর বেসিস করে কিভাবে সঠিক ডিসিশন নেওয়া যায় আমরা যখন বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে মিশি বা তাদের সঙ্গে থাকি তখন অনেক ধরনের ডিসিশান নিয়ে থাকি আমরা ধারণাই করতে পারি না হোল ফিল্ড অফ ম্যাথমেটিক্স এক্সিস্ট এই ডিসিশান মেকিংয়ের ওপর যার নাম হলো গেম থিওরি এবং এই গেম থিওরি ডেভেলপড হয় নাইনটিস ফিফটিসে আমেরিকান জিনিয়াস ম্যাথমেটিশিয়ান জন ন্যাশ নামক একজন ম্যাথমেটিশিয়ান দ্বারা এবং এ সম্পর্কে একটি মুভি রয়েছে যে এই মুভির নাম এ বিউটিফুল মাইন্ড প্লেড বাই রাসেল ক্রো আমরা অনেকেই হয়তো জেনে থাকি বা দেখছি এই মুভিটা আর যারা আমরা এখনও এই বিউটিফুল মাইন্ড মুভিটা দেখিনি আমি হাইলি রিকমেন্ড করব এই ভিডিওটি দেখার পরে এই বিউটিফুল মাইন্ড মুভিটা আপনারা অবশ্যই দেখবেন ইটস অ্যান অ্যামেজিং মুভি গেম থিওরি সম্পর্কে জানতে গেলে জানতে হবে এর ডেফিনেশান সম্পর্কে তো চলুন দেখি এর ডেফিনেশান কি এ গেম ইজ অ্যানি ইন্টারাকশান বিটুইন মাল্টিপল পিপুল ইন হুইচ ইচ পার্সন পে অফ ইজ অ্যাফেক্টেড বাই দ্য ডিসিশান মেড বাই আদার্স গেম হলো এমন একটি ইন্টারাকশান কিছু মানুষের মধ্যে যেখানে একজনের ডিসিশান দ্বারা আরেকজনের পে অফটা অ্যাফেক্টেড হবে গেম থিওরির মাধ্যমে অনেক কিছু অ্যানালাইজ করা যায় এবং এর ওয়াইড রেঞ্জ ব্যবহার রয়েছে ইকোনমিস্ট সাইকোলজিস্ট সায়েন্টিস্ট মিলিটারি টেকনিশিয়ান্স এবং বায়োলজিস্টরা গেম থিওরি ব্যবহার করে থাকেন দেয়ার আর টু টাইপস অফ ব্রাঞ্চেস এই গেম থিওরির দুটি শাখা রয়েছে একটি হলো কোঅপারেটিভ আর একটি হলো নন কোঅপারেটিভ নন কোঅপারেটিভ গেমস যেখানে কম্পিটিটিভ সোশ্যাল ইন্টারাকশান হবে হোয়ার দেয়ার উইল বি সাম উইনার্স অ্যান্ড সাম লুজার্স অর্থাৎ নন কোঅপারেটিভ গেমে একটি কম্পিটিটিভ এনভায়রনমেন্ট থাকবে প্রতিযোগিতামূলক এবং সেখানে এক দল বিজয়ী থাকবে এবং এক দল লুজার বা পরাজিত দল থাকবে এই গেম থিওরি সম্পর্কে একটি থট এক্সপেরিমেন্ট রয়েছে যা কি না প্রিজনার্স ডায়লেমা এবং এখানে দুজন ব্যক্তি একজনের নাম ব্র্যান্ডা এবং আরেকজনের নাম উইলসন ব্র্যান্ডা এবং উইলসন হলো তারা এক দুজনে পার্টনার এবং তারা একই সঙ্গে একটি ক্রাইম করে এবং বেসড অন দ্য এভিডেন্স পুলিশ তাদের দুই বছর করে সাজা দেয় এবং ডিটেকটিভরা তার একটি বিশেষ চাল চালল এখানে সেখানে হলো ব্র্যান্ডা এবং উইলসনকে বলা হলো যে তারা যদি কনফেস করে তাহলে তাদের ইমিউনিটি গ্র্যান্ট করা হবে এবং তাদের পার্টনাররা দশ বছরের জন্য জেলে যাবে আর তারা যদি বোথ দুজনেই কনফেস করে তাহলে তাদেরকে পাঁচ বছরের জন্য জেলে যেতে হবে কিন্তু এখানে একটি ট্রিক্স রয়েছে তা হলো উইলসন এবং ব্র্যান্ডা তার স্প্লিট আপ দুজন দু জায়গায় অবস্থান করতেছে এবং তারা একে অপরের মধ্যে যে এ ধরনের অফার দেওয়া হচ্ছে তারা তা সম্পর্কে জানে না আরেকটি বিষয় হচ্ছে এটি একটি কম্পিটিটিভ গেম অর্থাৎ তাদের মধ্যে কোনো লয়ালিটি নেই যে এখানে গেমে প্লেয়ার হিসেবে রয়েছে সবাই চাইবে নিজেকে সেভ করতে সবাই চাইবে যেভাবেই হোক ফ্রি টু গো অথবা জিরো ইয়ার্স অফ জেল যেটা অপশান ইমিউনিটি গ্র্যান্ট যেটাকে বলতেছি এটাকে অ্যাকসেপ্ট বা এটাকে অ্যাভেল করতে তারা অলওয়েজ ব্যস্ত থাকবে এবং এই জন্য তারা যা করা দরকার সেই প্রচেষ্টা তারা চালিয়ে যেতে থাকবে নাও লেটস টেক এ লুক দ্য গ্রিট অফ দেয়ার ডিসিশান তাদের ডিসিশান উপর বেস্ট করে একটি গ্রিট তৈরি হয়েছে যেটা কিনা এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্র্যান্ডা এবং উইলসন যেখানে দুটি কনফেস এবং ডন কনফেস বলে দুটি অপশান রয়েছে যদি বোথ কনফেস করে দুজনেই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি পাঁচ বছর পাঁচ বছর করে জেল হচ্ছে আর যদি একজন কনফেস করে এবং ওর অপরজন না করে তাহলে দেখতে পাচ্ছি এক যে কনফেস করবে সে জিরো ইয়ার্স অফ জেল তার মানে ইমিউনিটি গ্র্যান্ট করবে আর অপরজন টেন ইয়ার্স অফ জেলে যাবে এবং আরেকটি অপশান যেটা রয়েছে যেখানে ডন্ট কনফেস দুজনে মানে কেউই কনফেস করবে না এটা হলো দুই বছরের জন্য তাহলে দুইজনকে জেলে যেতে হবে যেটা কিনা ওভারঅল বেস্ট কেস আউটকাম এখানে দুজনেই কনফেস করবে সেখানে তারা পাঁচ বছর পাঁচ বছর করে জেলে যাবে এবং এটিই হলো এই গেমের সলিউশন এবং যাকে বলা হচ্ছে ন্যাশ ইকুইলিব্রিয়াম এবং ন্যাশ ইকুইলিব্রিয়ামের যে ডেফিনেশান তা হলো এ প্লেয়ার ইন এ গেম 
has found the Nash equilibrium when they make the choice that leaves them better off no matter what their opponents decide to do. Or that, tadir je dujonir modhe ek jon opponent royeche, tadir modhe je kono opponent ba je kono partner je decision ni she decision er upor base kore tar always better of je solution she solution e always uttinno hobe ba thakbe. Ebang ita hoyche Nash equilibrium. Ebang amra ei grid ba table tite dekte pachi je যেখানে একজন কনফেস করবে এবং আরেকজন করবে না সেখানে 0 ইয়ার্স অফ জেলে যাবে একজন পার্টনার যে কনফেস করবে আর যে করবে না সে 10 ইয়ার্স অফ জেলে যাবে এই ধরনের দুটি স্টেট রয়েছে এবং এই স্টেটকে বলতেছি আমরা আনস্টেবল স্টেট কিন্তু ইউজুয়ালি আমরা গেম খেলতে গেলে নিজের বেনিফিটটাই সবচেয়ে বেশি দেখি এইজন্য 5 ইয়ার্স 5 ইয়ার্স করে যে সলিউশনটা আমরা দেখতেছি বা ন্যাশ ইকুইলিব্রিয়াম এটাই হলো সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য সলিউশন এতক্ষণ আমরা Game theory সম্পর্কে অনেক কিছু দেখলাম এবং জানলাম আশা করি ভিডিওটি ইনফরমেটিভ মনে হয়েছে আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন যাতে করে নেক্সট টাইম আপনারা আমার সঙ্গেই থাকতে পারেন